今天都要看看你们到底藏了什么东西。我去，他怎么会来？怪，我明明看到放柜子里了呀！啊、睡着了是吧？看样子是睡着了。还好今天没被他发现。我们这样走出晚柜的，很难不被文琪发现。要不然我们还是不行，绝对不行！他要是知道了，此时又多了一层败露的风险。要是再和唐文琪扯上关系，到时候被山长发现，他肯定免不了一顿重罚，还不如不知道的好。对了，学生的名字记得说好。你不说，我差点都忘了。好了，又不带我玩，我倒要看看你们俩搞什么鬼。困死我了，我都没听懂、嗯。老大，你干嘛？呀嚯！这大白天的，难不成有人要刺杀你？哈哈哈哈哈哈！老大，干嘛？呃，幽默啊，笑。我求你笑啊！他俩不是一直都这样。对了，咱们赶紧走吧，今天还要收拾教室呢。啊，差点忘了。走。哎，老大，你干嘛去啊？滚滚滚滚滚滚滚滚！那你先换衣服，我去书馆帮你拿书。多谢启琼。今天都要看看你们到底藏了什么东西！我去，他怎么会来？奇怪，我明明看到放柜子里了。谁看到了？看到什么了？你个女子！你能不能先出去？等我把衣服穿好再说。哦。爸！你又叫！哎！你不知道关门啊！七兄，你还好吧？哦，我不行。呃，吴妹妹。哎呀，不对，呃，我，哎，你怎么习惯怎么来？哦，好的，吴兄，你竟是个女子。古远书院不收女弟子，我便以男子身份进来了。这么说，你是为了读书才女扮男装？其实是为了火药，哎，算是吧。<笑>那真是很有胆识。哎，怪不得你以前总为女子发声，现在我算是明白了。其实我想说的是，咱们还像以前一样把我当男人就好啊。嗯，等一下，我有问题。你问。我看了你，不用负责任吧？妈不听你的滚！你愿意我还不愿意？那就好。还有什么问题吗？有。你们俩最近背着我干什么呢？呃、这儿啊。为什么不告诉我？瞒着你是怕连累你，笨蛋！我不管，反正我都知道了。我也要一起。一起？你去叫人什么？叫人放炮啊？<笑>那我就去问问我爹，那女子进了书院，该如何处置啊？哎，哎温情，哎。
文琴，那咱们就一起。嗯，这么好心，我就不信你去教人读书。你别急，我还有个问题。烦死，快问。既然你性别是作假的，那你的身世？我爹是如假包换的吴将军，否则我也进不来书院读书。不过，我确实很久没有见到我爹了。吴安婉许久不见，我看他是要反了天了。吴将军息怒，我让你护送小姐回府，你就是这么给我办事情的。属下，属下也没想到小姐竟会留在国院，还女扮男装进了书院。这和一群男子同吃同住，被别人知道了，还要哪户人家要他？属下愿戴罪立功，前去国院接回小姐。好。你即日启程，务必将小姐带回西北。是。其实，你要是个女子，也挺好的。呃，这可不行乱说啊！我就是开个玩笑，紧张什么？哎，对了，你见到文启了吗？给我送完药，他就消失了，到现在也不见个人影。鬼知道啊！刚才说我发一通脾气，也不知道谁惹他。你们又吵架了？什么叫又吵架呀？我这刚醒就说了一句话，他就生气了。你跟他说什么了？我就问他你伤势如何了，有什么问题吗？文姬真是个敏感的家伙。哎，他就这脾气，别往心里去。我才懒得理他。哦，我接着给你敷药啊。哎，疼吗？不疼。没什么大事，手掌和腿有些擦伤，上完药简单包扎就好。哎，刚才晕倒了，是因为没吃早饭吧？气血不足啊。回去啊，休息休息，吃点甜食就行了。嗯嗯，有劳方父子。嗯，记得每天吃早饭啊。嗯。哎，对了，齐兄怎么样了？他没事吧？既然你没事，那我先走了。有病吧？哎，齐兄，我来帮你啊。啊，也好。哎，你的伤势如何了？我好着呢，倒是你，你怎么不找风大夫给你瞧瞧啊？一点擦伤而已，不碍事。这不，唐文启还给我送药来了。没想到这个冒失鬼还会关心人，真是活见鬼。我来帮你涂。哎，对了，齐兄，我还要谢谢你带我去找风父子呢。哎，你怎么行的是女子之礼？完了，这该死的肌肉记忆！我我我就是活跃一下气氛。啊